So, hello everyone. Welcome back to this channel. Myself Durga, uh, team member from Lexus and Company. And this video is about right to constitutional remedies and rights. So, uh, if we talk about rights in a normal term, mein baat kare, to rights kya hota hai? Basi, it rights basically means as remedy. Uh, now, let us see the definition of the writ. Writs are a written order from the Supreme Court or the High Court that commands constitutional remedies for Indian citizens against the violation of their fundamental rights. Article 32 in the Indian Constitution deals with the constitutional remedies that an Indian citizen can seek from the Supreme Court and the High Court against the violation of his or her rights. The same article gives the Supreme Court power to issue writs for the enforcement of rights, whereas the High Court has the same power under Article 226. So uh, we all know that Article 32, which is uh, covered under uh, fundamental rights, that is uh, uh, de dealt under Section uh, 12 to 35. So Article 32, which is our fundamental rights, mein aata hai, is jo Article 32 is the Supreme Court ko power that they give writs or remedies uh, issue. Kare. So uh, uh, citizen ke jo fundamental rights are violated for the protection of the And the same power is given to the High Court ko under Article 226. Uh, two, 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 now, what are the type of rights in India? The Supreme Court of India is the defender of fundamental rights of the citizen. For that, it has an original and a wide powers. It issues the kind of rights for enforcing the fundamental rights of the citizen. And the five types of rights are habeas corpus, mandamus, certiorari, covarendo, and prohibition. So now let us start with the first uh, writ. First one is a habeas corpus. So let me inform you that all these five rights, these are the latent terms. So uh, what is what does the mean habeas corpus? It means to have a body or to produce a body. Let's uh, take example. Se hai. Suppose a, a person has illegally detained the state. So in this case, the individual or his friends or relatives can use the habeas corpus to release the habeas corpus. So basically, the writ of habeas corpus is issued by the Supreme Court or the High Court so that whoever is in illegal detention can be released immediately. So there is a case law. Rudol Shah vs. State of Bihar. What happened in this case? that the person tha, wo already had his punishment already. Then the detaining authority had kept him detained for more uh, 14 years. So here, writ of habeas corpus issued and he immediately release him. However, writ of habeas corpus cannot be issued in the case of following conditions. First, where the detention is legal. Second, where there is a contempt of court. Third, where the detention is outside the jurisdiction of court. Fourth, where the detention is by the court. Now moving to the second writ, which is a writ of mandamus. And uh, mandamus means we command. So uh, we can uh, use this writ on any statutory, non-statutory, constitutional, university or the tribunal, etc. Or they can public duty perform their So is writ ka ek main ingredient hai, that there should be the uh, public duty. There, there, there should be the public duty. Now, this is example. Uh, case law tha, Gujarat State Financial Corporation versus Lotus Hotels. So, what happened in this case? Financial Corporation tha, wo ek agreement came in with Lotus Hotel. In which it said that it will fund provide karega for the construction work. So, later on, the Financial Corporation tha, usne refused to provide funds to provide funds for it. So, uh, uh, Lotus Hotels, mein, Gujarat Hotel, uh, Gujarat High Court, mein pahunche, to Gujarat High Court has said that the financial corporation that has promised to perform the public duty, will perform it. So, here we command, where you command to perform the public duty. Ko perform karne ke liye. However, uh, uh, when cannot the writ of mandamus be issued? When issue we not do issue? First, the writ of mandamus cannot be issued against a private person. Second, the writ cannot be issued in the matters of discretionary powers of the public authority. Now, third is writ of certiorari. So, certiorari means to be certified. So, in this writ, uh, this writ mein, 
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को बोल सकती है कि अपने रिकॉर्ड्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सबमिट किया जाए सो दैट दे कैन रिव्यू देयर रिकॉर्ड्स और उनका मोटिव क्या होता है रिव्यू करने का अगर कोई भी ऐसी जजमेंट जो कि इनलीगल है तो उसको वो पॉश कर सके तो अब कब कब जजमेंट जो है वो इलीगल हो सकती है लोअर कोर्ट की पहला या तो उसमें एक्सेस ऑफ जुरिस्टिक्शन है दूसरा या तो लैक ऑफ जुरिस्टिक्शन है तीसरा जुरिस्टिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फोर्थ देयर इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो इफ द लोअर कोर्ट जजमेंट फाउंड इलीगल तो उन्हें क्वैश कर दिया जाता है देर आर टू लीडिंग केस लॉस फर्स्ट इज गुलापली नागेश्वर आर राव वर्सेज ए पी एस आर टी सी नाइनटीन फिफ्टी नाइन एंड सेकेंड वन इज ए के क्राई पार्क वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाइनटीन सेवेंटी इन दोनों केस में ही जो लोअर कोर्ट का जजमेंट था उसको क्वॉश कर दिया गया था इस ग्राउंड पे कि वो इलीगल है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन तो प्रोहिबिशन इज सम हाउ रिलेटेड टू द सोशल रेडी अब अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं लाइक देर इज अ फ्रेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सो टेक प्रिवेंशन एज अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड क्योर एज अ रिट ऑफ सोशल रेडी प्रिवेंशन मीन्स टू फॉरबिट तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या हुआ टू फॉरबिट एंड सोशल रेडी का मतलब क्या हुआ क्योर मीन्स टू बी सर्टिफाइड अब इन दोनों में होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो बोल सकता है लोअर कोर्ट को कि अपने रिकॉर्ड्स सबमिट करो ताकि वो रिव्यू कर सके कि इलीगल ना हो वो राइट बट अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि प्रोहिबिशन के केस में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो जो इलीगल चेक करेगा कि कोई भी इलीगल नहीं होना चाहिए जजमेंट वो कब करेगा जब प्रोसीडिंग आपकी पेंडिंग है जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले बट इन द केस ऑफ सर्श्योर एरी जब जजमेंट आपका प्रोनाउंस हो जाता है जब आपकी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम बोलते हैं उसके बाद हम रिट ऑफ सर्श्योर एरी यूज कर सकते हैं सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिट ऑफ सर्श्योर एरी एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन बोथ द रिट्स है कॉमन फीचर्स हाउ एवर देर इज अन फंडामेंटल डिस्टिंगशन बिटवीन दैम The writ of prohibition can be issued from superior courts, that is the high court or the supreme court, to the lower courts before the completion of proceeding. Proceeding complete होने से पहले हम बोल सकते हैं ताकि हम उसको proceed forbid कर सके, prevent कर सके, prohibit कर सके गलती होने से. Whereas the writ of certiorari can be issued by the superior courts to the lower courts after the completion of proceeding. प्रोसीडिंग के कंप्लीट होने से पहले और अगर अगर ऐसा होता है रिव्यू करने पता लगता है कि उनकी जो प्रोसीडिंग्स उनकी जो जजमेंट है वो इलीगल है तो उसको कॉश कर दिया जाता है नाउ द लास्ट रिट इज रिट ऑफ कोवरेंटो तो कोवरेंटो बेसिकली मींस बाय व्हाट अथॉरिटी सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं सपोज अगर मुझे एल में एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेज में तो अब उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया मेरिट बेसिस पर भी हो सकता है और वो क्राइटेरिया आपके एंट्रेंस मार्क्स के बेसिस पर भी हो सकता है तो अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बाद में पता लगता है कि एडमिशन ले लिया आपने बट आपका एंट्रेंस तो क्लियर ही नहीं हुआ था या जो आपके मेरिट मार्क्स हैं वो उस मतलब उतनी एलिजिबिलिटी में आप नहीं आते हो तो कॉलेज के पास अथॉरिटी है वो आपको वहाँ से निकाल देगी कॉलेज से तो दिस इज वॉट द प्रिंसिपल ऑफ कोवरेंटो जिसमें जो इस रिट को यूज करके कोर्ट जो है वो क्वेश्चन कर सकती है किसी भी पुलिस ऑफिसर को कि इसने उसने किस अथॉरिटी से पब्लिक ऑफिस को एज्यूम किया हुआ है और अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव होता है तो उसको अपना पोजीशन जो है वो छोड़ना पड़ता है सो अब इसमें व्हेन कैन द रिट ऑफ क्यूर इन टू बी इशूड फर्स्ट द ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस second that the public office must be independent or substantive character third that the public office must be statutory or constitutional fourth this writ may be issued in respect of offices of the prime minister chief minister advocate general judge of the high court president uh, speaker of the parliament or the state legislature university officials etc fifth that the holder of that office must have as a asserted his claim to the office which he has holding six no local stand stand is necessary it may be raised as a public interest litigation and when cannot the writ of covarento be issued first 
This writ will not be issued in respect of a private person such as proprietors of business or the firms, etc. Second, there seems vexatious attitude from the side of petitioner. Third, where there is a sufficient delay on the parts of the petitioner. Fourth, where there is an alternate remedy available to the petitioner. Fifth, it is purely dependent upon the discretion of the court. The court, after considering the effects and the circumstances of the cases, if it believes that there can no, there are no genuine grounds on the part of petitioner, then the court may refuse to issue the writ of covenant. So this is all about this topic. Thank you for watching. And if you like my video, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.